la hemos vivido, caminado y sufrido. Ha estado ahí, sólida, evolucionando al ritmo de nuestros tiempos. Caótica y desgastada, dirían algunos. Llena de textura, color y vida, diríamos otros. Esa es la séptima, la de amores y desamores. Tradicional y cultural, la que lleva escrita la historia de nuestra ciudad. El corazón vibrante de Bogotá. Yo soy Diana, estudio en el centro y hago parte de las miles de personas que a diario vivimos la séptima para ir de un lado al otro de la ciudad. Hace poco me enteré de que van a mejorar toda la séptima, desde la calle 32 donde está el Museo Nacional hasta un poco más allá de mi casa en la 200 y pico. El hecho de que mi recorrido pase de dos horas a 50 minutos me hace pensar que, al igual que yo, estas personas tendrán más tiempo para su vida y sus familias. Mientras voy camino a clase me pongo a pensar ¿Cómo cambiará la séptima? ¿Será que sí han pensado en toda la gente que todos los días veo en bici? ¿Cómo se verá con el transmit? ¿Cómo harán para conectar la séptima con el resto de la ciudad? ¿A cuánta gente le servirá este cambio? A mí me gustaría verla más bonita, que la gente pueda caminarla y disfrutarla y llena de espacios públicos. Dicen que las ciudades son como las células, se mantienen en una mutación constante y evolucionan todo el tiempo. Que la séptima se renueve es un derecho que tenemos todos los que la vivimos y la sentimos día a día. Para mí, seguirá siendo el eje vital de Bogotá, con mejor transporte, pensada para el peatón, el estudiante, el que hace deporte o el que trabaja en ella todos los días. Esta es la séptima, la vía que me inspira a seguir amando lo que hago y lo que somos. <risa>